moyenne de 14 000 habitants. Euh, la problématique euh, qui, dont répond l'unité biomasse, c'est une, une problématique de maîtrise des coûts fonciers, des coûts à long terme de, euh, du coût de l'énergie. En fait. L'objectif était de partir sur un contrat relativement long, 24 ans, et d'y intégrer à la fois de la production d'énergie, de la production de chaleur, euh, et euh, l'entretien des installations, de façon à avoir un coût global, énergétique, y compris le réseau, les chaudières, euh, les échangeurs thermiques, tout ce qui était euh, nécessaire. Ce projet a été initié en 2010 et a mis un certain nombre d'années à sortir vu sa complexité. C'est un projet transversal qui nécessitait l'adhésion d'un grand nombre. La, la mise en œuvre des travaux s'est faite sur 2010 et sur 2014 sous la forme de deux, de deux tranches. Aujourd'hui, c'est un sa réalisation est complète, euh, tout, est mis, euh, tout, tout est mis en place hein, et euh, l'année 2015 sera vraiment la première année d'exploitation complète de l'installation. C'est un projet qui a nécessité euh, de travailler, c'est un projet transversal qui couvre euh, un certain nombre de, de concepts, à la fois de la production énergétique, à la fois de la de l'entretien de l'environnement, de la protection de l'environnement, de la diminution de la production de gaz à effet de serre. C'est un projet de 8,7 millions d'euros sur lequel l'ADEME a participé à la hauteur de 3,2 millions et c'est leur participation qui a permis en fait de faire émerger ce projet. C'est une unité de biomasse qui représente 3,4 MW sur lequel est associé deux unités de gaz. Il y avait un équilibre financier à trouver entre l'investissement en gaz et l'investissement en biomasse et cet équilibre a été trouvé sur cette unité-là. Ça représente aujourd'hui une cinquantaine de sous-stations des échangeurs thermiques. Ça représente 10 km de réseau de chauffage urbain. La commune de Châteaudun s'est attachée bien évidemment à privilégier dans un premier temps les équipements publics, donc les écoles, l'hôpital, tout ce qui consommait en fait les grosses consommations puisque l'objectif est une réduction des coûts. Donc on a les écoles, les gymnases, l'hôpital, le logement social a été pris en compte. Pour pouvoir aussi euh, diminuer les coûts, on a euh, toutes les unités de cuisine centrale, etc. Tout ce qui consommait, en fait, tout ce qui avait une grosse consommation, la piscine, euh, ont été rattachés à ce type de production d'énergie. Euh, pour l'unité de, de, de Châteaudun, euh, la biomasse utilisée, c'est déchets de bois. Euh, lors de la convention de participation financière avec l'ADEME, euh, il a été mis au point et euh, tout le monde a adhéré au projet que le bois ne devait pas venir de plus de 50 km euh, autour de l'installation, de façon à maîtriser aussi les pollutions en termes de transport et, et autres, de façon à garder euh, une, unité, euh, une unité territoriale pour, euh, pour l'unité de, de Châteaudun. Pour l'approvisionnement, il est prévu aussi dans le, dans le contrat avec le délégataire que 10% des tonnages euh, peuvent venir euh, d'une plante qui s'appelle le Miscanthus. Et comme euh, Châteaudun a, comme d'autres communes de leure et loire quelques problèmes en termes de qualité d'eau potable, en qualité d'eau brute, euh, il paraissait intéressant d'orienter euh, l'agriculture vers, 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 vers ce type de culture ce type de culture, la, la, la culture du miscanthus, parce que c'est une plante qui demande très peu d'intrants et qui pourrait donc euh, participer aussi à euh, l'amélioration de la qualité euh, de l'eau potable. Ce 
ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que les modes de calcul entre, euh, entre l'année 2014 euh, ou l'année 2013 et l'année 2014, euh, c est, c est, les conditions d'évolution euh, internationale du coût de l'énergie ont entre guillemets, un peu déstabilisé ce qui avait été prévu initialement. On a un contexte mondial qui se détend sur les énergies fossiles et qui donc fait baisser un petit peu le prix, notamment le, 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 le prix du gaz, et qui donc devient, entre guillemets, plus compétitif de ce type d'unité biomasse. Par contre, pour les gains environnementaux, là, on est sûr que les énergies fossiles bah, ne se reconstituent pas aussi vite que, que les unités biomasse. Et donc le gain pour l'environnement, pour le château d'Ain, on a utilisé 7000 tonnes de, de déchets de bois euh, que l'on a, a utilisé. Et c'est autant moins de gaz, de mètres cubes de gaz qui ont, été, qui ont été consommés. Donc il y a une vraie plus-value au niveau de l'environnement pour ce type d'installation. Au niveau euh, du, caractère, euh, du caractère social, l'unité de château d'Ain, de, de château d'Ain pardon, c'est 1,5 équivalent temps plein. Ça a aussi nécessité pour la construction du bâtiment, pour l'installation du réseau de chaleur, un bon nombre d'entreprises, de maçons, de terrassiers pour pouvoir développer euh, l'ensemble du réseau. Et ça a donc apporté sur le territoire une, euh, une véritable... Euh, une véritable dynamique économique. Les projets de production énergétique à partir de biomasse, qu'elles soient en cogénération ou en production de gaz, sont des projets très intéressants dans le sens où ils conjuguent à la fois un aspect territorial vraiment fort, c'est un projet qui est inscrit sur le territoire, L'énergie sera euh, utilisée sur le territoire et euh, généralement les déchets, etc. Sont, euh, sont utilisés et viennent du territoire. Le, le côté le plus, le plus difficile à gérer, c'est une fois qu'on a le bon projet, qu'on le sent euh, vraiment euh, en rapport avec euh, les différents objectifs, il faut impérativement qu'il soit en mode de gestion maîtrisé sous cette orientation-là, avec une, vraiment une, une volonté d'un contrat territorial, un projet pour le territoire, par le territoire.